ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെൻസിൽസിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സ്റ്റെൻസിൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെൻസിൽസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് പേപ്പറിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വാൾ പേപ്പർ ഡിസൈനൊക്കെ അതായത് ഭിത്തിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റെൻസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെൻസിൽസ് ആണ് അത് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കണം കാരണം വാൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴൊന്നും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എ ഫോർ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാം സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ പേപ്പറിനെ ഇങ്ങനെ കോൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് എഡ്ജ് കൂടി കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓട്ട് മടക്കി ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കീറി എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫോൾഡിങ് ഇന്നത്ത് ഉണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഫോൾഡ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം നമ്മൾ വരച്ചാൽ മതി അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാം ഒരുപാട് ടഫായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു റൗണ്ട് ഇത് മതി ഇത്ര ഉള്ളൊരു ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവിടേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് വന്നു ഇനി അതിന് നമ്മളൊന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതിനെ നേരെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മറിക്കാം അത് തന്നെ ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ശരിക്ക് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഡിസൈൻ കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് വരയ്ക്കുക ഡാർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ വല്ല റൗണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റായി നമുക്ക് ഇനി ആണ് നമ്മളിതിനെ സ്റ്റാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പേപ്പർ എ ഫോർ സൈസ് നമ്മൾ സാധാരണ പേപ്പറാണ് അത് ഒട്ടും കനമില്ലാത്തൊരു പേപ്പറാണ് അത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് പഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഈ പേപ്പർ ചീത്തയായി പോകും അത് തന്നെ നല്ല ഇത് പേപ്പറിന് കനം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു ലാമിനേഷൻ പേപ്പർ നമുക്കറിയാം കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നൊരു സാധനമാണ് ലാമിനേഷൻ പേപ്പർ ഞാൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ലാമിനേഷൻ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും കോട്ട് ചെയ്യാം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ പേപ്പറിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി കട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൂടി നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാം ബബിൾസ് കയറാണ്ട് നോക്കണം ബബിൾസ് കയറുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചേർച്ച കളയുക കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് ലാമിനേഷൻ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയറിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡിസൈനിന് അന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇതാണ് നമ്മൾ ഭിത്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വാളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ